Sa Balikang Express Balita, patuloy umano ang pagganda ng kondisyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Bagamat hindi pa tuloy ang bumabalik ang gana nito sa pagkain. Ang detalye nito sa Express Balita ni Jess Caduco. Nasa komportable sitwasyon na umano si dating Pangulong Cory Aquino ayon sa spokesperson nitong si Didi Sitanko. Bagamat hindi pa umano bumabalik ang gana nito sa pagkain, kampanting makaka-recover ang dating Pangulo. Wala pa din umano katiyakan kung hanggang kailan mananatili sa hospital ang dating Pangulo. Hiling nito sa sambayanan ang patuloy na panalangin sa tuluyang paggaling ng simbolo ng kalayaan. No, no, but you know when you're sick you don't really have any appetite, di ba? So, sometimes she does. She has a craving for something, but you know, but she's comfortable and stable and conscious. Ibat ibang personalidad naman ang dumalo sa ikaanim na araw ng nove na mas para kay Cory kanina. Unang dumating ang piyuda ng yumaong si Fernando Poe Jr. na si Susan Roses. Pag-alala nito, dala ng dating Pangulo ang rosaryo na mula pa kay Mother Teresa, sinamahang magdasal ni Cory si Susan ng nasa hospital pa si FPJ. Dating kasapi naman si Makati Business Club Executive Director Albert Lim sa samahang manindigan laban kay Marcos noon habang dating cabinet member na ni Cory noon si dating Senate President Franklin Drinon. Hiling na mga ito ang agarang pagkaling ni dating Pangulong Aquino. It was mostly about our grandchildren, about searching for the truth, about family, about faith in God. It was mostly that. Well, we hope she gets better, if not fully recover. At least uh, we hope she... Uh, gets out of this uh, situation she's in. Uh, we can feel the pain. Uh, nararamdaman po natin nani, nani, namin ang hirap ng pamilya at kahit na papano, eh, nandyan po kami magdadasal para kay Pangulong Cory at sa kanyang pamilya. Ayon naman kay Father Fernando Suarez, tanging hiling lamang ng dating Pangulo ang kagalingan ng bayan na mas mahalaga kaysa sa physical na kagalingan ng kanyang sakit. Dahil noon pa mang unang na-diagnose umano ang dating Pangulo, ay handa rin itong isuko ang kanyang sarili sa Panginoon. Um, sabi niya wala na akong may hiling pa. So just try to basically meditate and reflect on what she said. She's very, basically a fulfilled woman, a woman who is at peace, a woman who is very much basically accomplished a lot even though hindi natin nakikita siguro yung kanyang sense of contentment because of its externals but deep within her she's very uh, accomplished and she's fulfilled as a person, as a mother and as a president. Ako si Jessica Doko Nagbabalita Express. Isang na bilyon punto, walong daang milyong piso ang kakailanganin ng Department of Health para labanan ang paglaganap ng AH1N1 sa bansa. Ito ang projected budgetary requirements na iprinisinta ni Health Secretary Francisco Duque sa pagdinig ng House Committee on Health. Tatlo punto anim na bilyon dito ay mapupunta sa mga admitted cases. Labing anim na bilyon sa pandemic vaccines, dalawamput dalawang milyon sa PPEs. Isang daan at limampung milyong piso sa Centers for Health Development Support. Dalawamput isang milyon para sa laboratory equipments at apat na put anim na milyong piso naman para sa hospital supports. Sa tala ng DOH, umabot na sa isang libo at pitong daan at siyam ang mga tinamaan ng AH1N1 sa bansa kung saan karamihan sa mga ito ay magaling na. The 8 billion pesos uh, worth of Oseltamivir. Nagsimula na magsagawa ng mga hakbangin ng Senado para mapigilan ang pagkalat ng AH1N1 influenza virus. Umpisa alas 8 kaninang umaga, lahat ng mga bisita sa Senado ay kailangan ng sumailalim sa thermal scanning kung saan lalapatan sila ng digital thermometers para malaman ang kanilang temperatura. Sino mang kakikitaan ng sintomas ng virus ay patutunguhin sa Senate Clinic. Kapag nagnegatibo naman sa sakit, ay bibigyan nito ng sticker na siya magsisilbing pass para makapasok ang bisita sa mga opisina ng Senado. Kalawagan ng grupong migrante Middle East sa pamahalaan at tulungan ng isang daan at dalawampot dalawang overseas Pinoy workers na umano'y inaabuso ng kanilang mga si-employer ngayon sa Libya. 
Base sa ulat, karamihan umano sa mga manggagawang ito ay original na ipinadala sa Libya para magtrabaho bilang construction workers sa Tripoli sa sweldo na mula 400 hanggang 700 dolyar. Pero reklamo nila, illegal silang inilipat sa Benghazi at binabayaran lamang sila ng 300 dolyar kada buwan at wala pang overtime pay, safety equipment at health care. Ilan umano sa mga ito ang tumakas na ngayon mula sa kanilang mga employer. Patay ang isang hindi pa nakikilalang empleyado ng isang branch ng LBC sa Mandawe City nang salakayin ito ng apat na hold buffer kaninang alas 8.40 ng umaga. Wala namang iba pang empleyado ang nayulat na nasugatan sa nasabing insidente. Magkagayon pa man, dalawang libong pisong kas lamang ang nakayang tangayin ng mga suspect. Pinagahanap na ng pulisya ang mga ito. Isang 19 anos na bilanggo ang nakatakas dakong alas 4.30 sa Aklan Rehabilitation Center sa bayan ng Kalibo kahapon. Kinilala ng pulisya ang pugante na si Marine Pelayo, suspect sa kasong pagnanakaw ng sasakyan. Huli itong nakita na tumatakas sa kaya ng isang Honda Motorcycle. Pinagahanap na ngayon ng pulisya si Pelayo. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. Sinabi ng Commission on Elections ngayon, nahanda nitong tutukan ang mga posible maging palya ng counting machines na pinangalanan ng grupong Center for People Empowerment in Governance. Ang detalye sa Express Balita ni Jinky Batikados. Kinakailangang mabigyang seguridad at masigurong walang butas ang ilang mga security measures na ipapatupad sa automated election system upang hindi mauwi sa automated disaster ang darating na halalan sa 2010. Ito ang apila ng ilang sektor at individual sa Commission on Election. Sa presentasyon na sinagawa ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, inihayag nila ang nakitang mga vulnerable spots sa automated election. Ilan umano sa mga ito ay ang kabuoang sistema mula sa ballot printing, warehousing ng mga counting machines, ang hardware at software deficiencies, voting, counting, electronic transmission of votes, patungo sa canvassing at maging sa proklamasyon ng mga mananalong kandidato. There are major concerns with regard to the automated election. Marami yan, ano? Alimbawa yung, uh, yung transparency aspect ay hindi malinaw, no? Uh, lalo pat yung, uh, yung technology na kanilang pinili ay uh, hindi transparent in the sense na hindi makikita uh, ng butante no, yung uh, balota na binibilang. No? Uh, so there's no system of verifiability and other, uh, and other measures. No? Sagot naman ng COMELEC, hindi umano makakatulong sa proyektong ito ang takuti ng publiko pagdating sa teknikalidad. This kind of fear-mongering does not do anything for the project. This kind of fear-mongering does not help advance the project. All it does is uh, undermine the, uh, the people's confidence. Okay? Now, um, if there are lists of vulnerabilities that people are finding or that they're compiling, number one, I'd like to know where they got it because basically there is no system yet. Pagkamat hindi tumututol sa automated election, umapila si dating Senador Tito Soto sa COMELEC na i-review ang lahat upang maiwasan ang posibilidad ng failure of election. I'm appealing to COMELEC, I'm appealing to, to, to the winners of, of the, the bids, di ba, Smartmatic and uh, TIM, oh, to look into this concern. It was a major concern in the 11th and uh, 12th Congress when the, um, Senator Rojo and I were discussing it repeatedly said to them that yes, there will be a source code review. It is part of the law and it will not be skipped. Kasabay ng pagbibigay kasiguruhan ng komisyon, inihayag ni Jimenez na nakapagsumiti na ng incorporation paper ang Smartmatic at TIM sa COMELEC kaninang umaga. Inaasahan na rin na sa biyernes ay isasagawa na ang formal na pirmahan ng kontrata. Ako si Jinky Batikados, Nagbabalita Express. Nagsimula na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon at Urban Planning Committees hinggil sa nakaambang pagpapawalang visa sa 53 bilyong housing loan project ng Balikatan Housing Finance Corporation. Base umano kasi sa batas, hindi katanggap-tanggap ang nasabing foreclosure lalo't wala itong pahintulot mula sa mga apektadong homeowners. Ibinunyag pati ni Senate Urban Planning Committee Chair Rodolfo Biazon na tumaas na sa 14% mula sa dating 6% lamang ang interes ngayon para sa mga pautang sa pabahay. 
Narian pa ang isyu hinggil sa umano'y pagkakasangkot ni Celso de los Angeles may ari ng nabangkoroting legacy group of companies sa nasabing usapin. Ito tayo, naghahagilap tayo ng pondo para sa pabahay uh, ng ating mga uh, uh, informal uh, settlers and yet natutulog yung pondo dahil hindi nasisingil. Hindi na ipagbibili.